வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜியில் எட்டாவது யூனிட் அதாவது இம்யூனாலஜி நோய் தடை காப்பியலில் ஒரு சின்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு நாலு நாளாக வீடியோ ஒன்றுமே சென்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸாம் ஒர்க் இருந்ததுனால எனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இருந்ததுனால என்னால் அப்லோட் பண்ண முடியல அந்த நாலு நாளோட வீடியோஸும் நான் சேர்த்து அப்லோட் பண்ணுவேன் ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னா தமிழில் வந்துட்டு நம்ம அதை மிகை உணர்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா அலர்ஜி நமக்கு அலர்ஜி வர்றது தான் நம்ம ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த அலர்ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க இந்த ஹைப்பர் சென்சி சென்சிட்டிவிட்டி வந்து முதல் முதல்ல யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா அப்படின்னாக்க போர்ட்டர் மற்றும் ரிச்சர்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டியை வந்துட்டு முதல் முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அலர்ஜி எதனால வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க அலர்ஜி வந்ததுன்னா நம்மளோட உடம்புல ஐஜிஇ அதாவது இம்யூனோகுளோபலின் ஈன்னு சொல்லக்கூடிய ஆன்டிபாடியும் ஹிஸ்டமைனும் வந்து அதிகமாக சுரந்திருக்கும் அதனால தான் அலர்ஜி வரும் அலர்ஜி அப்படிங்கிறது ஒரு ஒவ்வாமை அலர்ஜி அப்படிங்கிறது த வயலண்ட் ரியாக்ஷன் ஆஃப் த இம்யூன் சிஸ்டம் லீட்ஸ் சிவியர் சிம்டம்ஸ் அண்ட் ஈவன் டெத் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் அதாவது நமக்கு அலர்ஜி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்மளோட இன் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப சிவியர் சிம்டம்ஸை கொடுக்கும் சில சமயம் அந்த உயிரினத்துக்கு இறப்பை கூட ஏற்படுத்தக்கூடிய ரொம்ப கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஒன்று தான் வந்து இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஒரே ஆன்டிஜன் இது எதனால நடக்குதுன்னா ஒரே ஆன்டிஜென்ட் ரெண்டாவது தடவை அப்பியர் ஆகும்போது ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்மளோட பாடி வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடும் அப்போ சீக்கிரமாகவே நமக்கு வந்து அந்த அலர்ஜி வந்துடும் யார் அலர்ஜியை உருவாக்குறாங்களோ தட் மீன்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கால்ஸ் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இஸ் கால்டு அலர்ஜன் அலர்ஜன் அப்படின்னா யார் நமக்கு ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்துகிறாங்களோ அவங்கள தான் வந்துட்டு நம்ம அலர்ஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அலர்ஜன்ஸ் அப்படின்னாக்க ஒவ்வாமை தூண்டிகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் அதாவது வரம்பு மீறிய தடை காப்பு துலங்களுக்கு காரணமான பொருட்கள் இருக்குது அதை தான் வந்து காரணமான பொருளை தான் வந்துட்டு நம்ம ஒவ்வாமை தூண்டிகள் அதாவது அலர்ஜன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அலர்ஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒவ்வாமை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டேன் அதாவது நம்மளோட சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய சில விதமான நோய் எதிர்ப்பு தூண்டிகள் வந்து நம்மளோட உடல் வந்து அதை எதிர்கொள்ளும் போது நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் அதாவது தடை காப்பு மண்டலம் வந்து மிகை துலங்களை வந்து ஏற்படுத்தும் அதை தான் வந்துட்டு நம்ம ஒவ்வாமை அல்லது அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து அலர்ஜன்ஸ் ஆர் ஜெனரலி வீக் ஆன்டிஜன் அலர்ஜன்ஸ் அதாவது ஒவ்வாமை தூண்டிகள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு வீக் ஆன்டிஜன் அதை தான் வந்துட்டு நம்ம அலர்ஜன்ஸ் அதாவது ஒவ்வாமை தூண்டிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஒவ்வாமை தூண்டிகளை வந்து வீக் ஆன்டிஜன்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்கிறோம் அடுத்தது அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் அலர்ஜன் அதாவது அந்த ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய பொருட்களின் அடிப்படையாக வச்சு தான் நமக்கு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்கும் அதாவது அலர்ஜன்ஸ் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் அலர்ஜன் அலர்ஜன் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வருது இந்த நமக்கு வரக்கூடிய வீக்கம் இம்யூனோ இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது கூட ஒரு வகையான அலர்ஜி தான் இம்யூனோ இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கூட ஒன் கைண்ட் ஆஃப் அலர்ஜியை தான் நம்ம இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பைரோஜன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பைரோஜன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அதாவது நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சரை ஏதாச்சும் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதாவது நமக்கு ஒரு வேலை வயிறு வழியாக இருக்கலாம் கால் வழியாக இருக்கலாம் தலை வழியாக இருக்கலாம் காய்ச்சலாக இருக்கலாம் இப்படி ஏதோ ஒன்று நம்மளோட பாடியோட டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதை தான் வந்துட்டு நம்ம பைரோஜன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ந அதாவது இந்த ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய வினைகளில் நம்ம நான்கு வகைகள் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன நான்கு வகைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதில் முதல் வகை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டியில் நாலு டைப்பு ஃபஸ்ட்டு டைப் ஒன் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி டைப் ஒன் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஒவ்வாமை வந்துச்சுன்னா இமீடியட்டாக அதோட ரியாக்ஷன் நடந்துடும் அப்போ வந்து நம்ம சீக்கிரமாக ஒரு வேலை இறந்து இறப்பை கூட ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இதோட வினை அதிகமாக இருக்கும் இதை யார் ப்ரொடியூஸ் பண
அனாஃபைலாட்டிக் ரியாக்ஷன் அனாஃபைலாட்டிக்னா செத்து போகுது சீக்கிரமாக அந்த செல்ஸ் எல்லாம் வந்து டெத் ஆயிடுது அப்போ இம்மீடியட் அனாஃபைலாட்டிக் ரியாக்ஷன்னால இது வருது எதனால வருது இதை யார் செய்கிறா அப்படின்னா இட் இஸ் மீடியேட்டட் பை ஐஜிஇ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆன்டிபாடி இம்யூனோகுளோபுளின் ஈன்னு சொல்லக்கூடிய ஆன்டிபாடி தான் இதை செய்யுது இந்த ஈயை யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மாஸ்ட் செல்களும் பேசோஃபில்களும் தான் இம்யூ இந்த இம்யூனோகுளோபுளின் ஈயை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இவங்க தான் வந்து இந்த அனாஃபைலிட்டிக் ரியாக்ஷனை வந்து மீடியேட் பண்ணுறாங்க இது தான் டைப் ஒன் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி டைப் டூ ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இங்கே வந்துட்டு ஆன்டிபாடி வந்து ஆன்டிஜனோடு போய் பைண்ட் ஆகும்போது அவங்களோட ஓன் செல்லே வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகுது அதுதான் வந்து நம்ம டைப் டூ ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை எந்த இம்யூனோகுளோபுலின் மீடியேட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதாவது டைப் டூ ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அக்க வென் ஆன்டிபாடி பைண்ட் டு ஆன்டிஜன் ஆன் த பேஷன்ஸ் ஓன் செல்ஸ் மே மார்க்கிங் தம் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி டூ எதனால் நடக்குதுன்னா ஆன்டிஜ ஆன்டிபாடி பைண்ட் டு ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி வந்து ஆன்டிஜனோட பைன் ஆகுது அந்த பேஷன்ஸ் ஓன் செல் மார்க்கிங் தம் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்களோட ஓன் செல்லே வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷனை மார்க் பண்ணுது அதனால இது வருது இதை வந்து நம்ம ஆன்டிபாடி டிபெண்ட் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் இஸ் ஆன்டிபாடி டிபெண்ட் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் இதை யார் மீடியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மீடியேட்டட் பை இம்யூனோகுளோபுலின் ஜி காமா இம்யூனோகுளோபுலின் மியூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எம் இந்த ரெண்டு ஆன்டிபாடிஸும் தான் இதை வந்து மீடியேட் பண்ணுறாங்க இது டைப் டூ டைப் த்ரீ ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடியோட இம்யூன் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடியே ஒன்று பார்த்துருக்கோம் இந்த இம்யூன் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன பண்ணுது நம்மளோட பிளட்டு சர்க்குலேஷனோட சேர்ந்து மூவ் ஆகுது அப்படி நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேஷனோட சேர்ந்து மூவ் ஆகும்போது அது போய் நம்மளோட டிஷ்யூஸ்லேயோ இல்லை அந்த கேப்பிலரிஸில் இருக்கக்கூடிய வெனியூல்ஸ் தட் மீன்ஸ் வெயின்ஸ் அங்கே எங்கேயாச்சும் போய் டெபாசிட் ஆயிரும் அதுதான் வந்துட்டு நம்ம டைப் த்ரீ ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் டிஷ்யூ அலர்ஜின்னு கூட சொல்லுவோம் அதாவது இட் இன்வால்ஸ் டைப் த்ரீ ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி இன்வால்ஸ் சர்க்குலேட்டிங் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி இம்யூன் காம்ப்ளெக்ஸ் த டெபாசிட் இன் வேரியஸ் டிஷ்யூஸ் அண்ட் போஸ்ட் கேப்பிலரி வெனியூல்ஸ் வெனியூல்ஸ்னா வெயின்ஸ் வித் சப்சிக்வெண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபிக்சேஷன் அதாவது இந்த டைப் த்ரீ சென்சிட்டிவிட்டி வந்து எப்போ இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி இம்யூன் காம்ப்ளெக்ஸோடு சேர்ந்து சர்க்குலேட் ஆகி அது போய் என்ன பண்ணுது டிஷ்யூஸோட வேரியஸ் பிளேசஸ்லேயும் கேப் போஸ்ட் கேப்லரியோட வெனியூல்ஸ்லேயும் போய் சப்ஸ் டெபாசிட் ஆகிடுது இதுதான் வந்து சப்சிக்வெண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபிக்சேஷனை கொடுக்குது இதை தான் வந்து நம்ம டைப் த்ரீ சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதை வந்து டை செல் மீடியேட்டட் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் அடுத்தது டைப் ஃபோர் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி டைப் ஃபோர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப மெதுவாக நடக்கக்கூடிய ஒரு ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அதாவது டிலேடு டைப் ஆஃப் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி இந்த டைப் ஃபோரை வந்துட்டு நம்ம சொல்லலாம் டிலேடு டைப் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி இந்த டைப் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ் அப்புறம் இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீசஸ் அதோட எல்லாம் ரிலேட் ஆகியிருக்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த டைப் ஃபோர் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது திஸ் டைப் ரியா திஸ் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் இன்வால்வ் இன் மெனி ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ் நிறைய ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் டிசீசஸோடையும் இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸோடையும் ரிலேட் ஆகிருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் வந்து இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி டைப் ஃபோர் இந்த ரியாக்ஷன்ஸை மீடியேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா டி செல்ஸும் மோனோசைட்ஸும் மேக்ரோஃபேஜஸ் இவங்கெல்லாம் தான் வந்துட்டு மோனோசைட்ஸும் மேக்ரோஃபேஜும் ஒன்று தான் பிளட்டில் இருக்கும்போது மோனோசைட் டிஷ்யூஸ்க்கு போகும்போது இது மேக்ரோஃபேஜுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த டி செல் டி செல்ங்கிறது லிம்போசைட்ஸ் தான் டி செல்ஸ் டி லிம்போசைட்ஸு மோனோசைட்ஸு மேக்ரோஃபேஜஸ் இதெல்லாம் தான் இந்த டைப் ஃபோர் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி வந்துட்டு மீடியேட் பண்ணுது அடுத்தது ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அலர்ஜி இந்த அலர்ஜிக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன மாதிரியான அலர்ஜிஸ் வருது அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அலர்ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்று வந்து ஹே ஃபீவர் ஹே ஃபீவர் அப்படிங்கிறது நம்ம வைக்கோல் காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவோம் ஹே ஃபீவர் அப்படின்னா ஸ்வாலோவன் வீங்கி இருக்கும் அப்புறம் ரெட்னஸ்ஸாக இருக்கும் அதாவது கண்
ஒவ்வாமை நாள் ஆஸ்துமா வந்துச்சுன்னா அதுக்கும் வந்துட்டு நம்ம ஆன்டி ஹிஸ்டமைனை வந்து கொடுத்து கியூர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது அனாஃபைலாசிஸ் அனாஃபைலாக்சிஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் நம்மளோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸில் நடக்கக்கூடிய ஒரு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் எப்போ இந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து பென்சிலின் இன்ஜெக்ஷனை எப்போ போட்டுக்கிறோமோ அதுக்கு போட்ட உடனே நம்மளோட உடலில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வாமை தான் நம்ம அனாஃபைலாக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த அனாஃபைலாசிஸ் வந்து இறப்பை கூட ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இதுக்கு நம்ம என்ன மருந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதிகரிக்கும் போதுதான் நமக்கு ஒவ்வாமைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அலர்ஜி வந்துட்டு வருது அப்போ அதை குறைக்கணுமா இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா ஐஜி ஜியை கொடுத்தோன்னு சொன்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐஜிஇ வந்து குறைஞ்சிரும் அதுதான் ஐஜி ஜி ஆன்டிபாடி இம்யூனோகுளோபுலின் காமா இம்யூனோகுளோபுலின் ஆன்டிபாடி ஹேஸ் பின் கிவன் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அலர்ஜி இண்டிவிஜுவல் அதனால தான் அதாவது எப்போ நமக்கு அலர்ஜி வரும் இம்யூனோகுளோபுலின் இ ரத்தத்தில் அதிகமாக வரும்போது அது அதிகமாக அலர்ஜி வருது அப்போ அதை குறைக்கணும்னா இன்னொரு இம்யூனோகுளோபுலின் ஆன்டிபாடியை தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே கொடுக்குறோம் அதுதான் இம்யூனோகுளோபுலின் ஜி அதை கொடுத்த உடனே அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனை வந்து சரி பண்ணுறோம் பிகாஸ் ஏன்னா ஐஜி ஜியை ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்க இது என்ன பண்ணுது ஐஜி இ இம்யூனோகுளோபுலின் இ வந்து நம்மளோட டிஷ்யூஸில் வந்து சேர விடாமல் இதை வந்து தடுத்துருது ஐஜி ஜி வந்து பிளாக் பண்ணிடுது அதனால் இந்த ஐஜி ஜியை வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிளாக்கிங் ஆன்டிபாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா பிளாக்கிங் இம்யூனோகுளோபுலின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி நம்ம ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டம் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி வந்து பார்த்துட்டோம் அடுத்து இம்யூன் சிஸ்டம் டிசார்டர் பார்க்க போகிறோம் இம்யூன் சிஸ்டம் டிசார்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் இம்யூன் டிசார்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அதை தான் நம்ம அலர்ஜின்னு சொல்கிறோம் இதை நம்ம ஏற்கனவே இப்போ தான் பார்த்துட்டோம் அதில் எதனால் அலர்ஜி வந் அலர்ஜி வந்துச்சுன்னா நம்மளோட ரத்தத்தில் வந்து ஹிஸ்டமைன் இம்யூனோகுளோபுலின் இ எல்லாம் அதிகமாகும் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டோம் ரெண்டாவது இம்யூன் சிஸ்டம் டிசார்டர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸஸ் எதெல்லாம் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸஸ் நமக்கு வருது ஹியூமனோட பாடியில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அதாவது மல்டிபிள் ஸ்க்ளோசிஸ் மயஸ்தீனியா கிரேவிஸ் கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் இங்கே நான் கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் என்ட்ர பண்ணாமல் விட்டுருக்கேன் கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் அதாவது எக்ஸோப்தால்மிக் ஆயிடர்னு சொல்கிற கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் அப்புறம் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரிட்டிஸ் குட் பேச்சஸ் சின்ட்ரோம் இதெல்லாமே வந்துட்டு ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் தான் இந்த குட் பேஸ்டர் சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட கிட்னிலையும் லங்க்லையும் அந்த பேஸ்மெண்ட் மெம்பரையில் வந்து ஆன்டிபாடி போய் செய்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து குட் பேஸ்டர் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதெல்லாமே வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ் மூணாவது இம்யூன் சிஸ்டம் டிசார்டர் என்னென்னா இம்யூன் டெஃபிஷியன்சி இம்யூன் டெஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது த்ரீ டிசீசஸ் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து சைட் சைட் அப்படிங்கிறது சிவியர் கம்பைன்ட் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி அதுதான் இதோட அப்ரிவேஷன் அடுத்தது எய்ட்ஸ் அக்யூட் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி சின்ட்ரோம் மூணாவது டைஜாஸ் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மூணையும் வந்து இம்யூனோ டெஃபிஷியன் இம்யூன் டெஃபிஷியன்சின்னு சொல்கிறோம் இதில் இந்த எய்ட்ஸை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் சைட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சைடோட அப்ரிவேஷன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் சிவியர் கம்பைன்ட் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி அதை தான் வந்து சைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது எதனால் இந்த டிசீஸ் வருதுன்னா டியூ டு ஜீன் மியூட்டேஷன் திடீர் மாற்றம் தி ஜீனோட திடீர் மாற்றத்தால் வரக்கூடிய ஒரு நோய் தான் இந்த சைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏன் இந்த வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க தைமோசைட்ஸோட நம்பர் வந்து எப்போ குறையுதோ அப்போ தான் இந்த சைட் டிசீஸ் வந்து வருது தைமோசைட்ஸ் அப்படின்னா பி செல்லையும் டி செல்லையும் தான் சொல்கிறோம் அதாவது சைடு வந்து காஸ் பண்ணுறது என்னென்னா ஜீனோட டிஃபெக்ட்னால தான் இது வருது அந்த ஜீன் வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு என்சைமை வந்து கோட் பண்ணும் அந்த என்சைமுக்கு பேர் வந்து அடினோசின் டி அமைனஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்சைம் ஸோ சைட் இஸ் காஸ்ட் பை டிஃபெக்ட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் தட் கோடட் ஃபார் த என்சைம் ஏடி அடினோசின் டியாமினேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் தான் இந்த சைடு டிசீஸோட ஜீனை வந்து என்கோட் பண்ணுது இந்த என்சைமை வந்து யார் சிந்தசைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இருபதாவது பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் அங்கே தான் இது அந்த ஜீன் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு அதுதான் வந்து இந்த அடினோசின் டியாமினேஸ்னு சொல்லக்கூடிய என்சைமை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணுது இப்போ இந்த என்சைம் வந்து லேக் ஆகி போயிடுச்சு லேக் ஆஃப் திஸ் என்சைம் இந்த என்சைம் வந்து அடினோசின் டியாமினேஸ்ங்கிற என்சைம் குறைஞ்சி போயிடுச்சுன்னா இந்த தைமோசைன்ஸ் வந்து என்ன ஆயிரும்
இதோட நம்ம இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறோம் தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்